শুভ সকাল শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি ভালো আছো তোমরা আজকে আমরা আমাদের প্রথম চ্যাপ্টারে আমরা আছি আমরা প্রথম ক্লাসটাতে পড়েছিলাম ভাষা নিয়েই পড়েছিলাম আমাদের প্রথম যে অধ্যায় ভাষা ভাষা থেকে আমরা ভাষা কাকে বলে আলোচনা করেছি আমি তোমাদের বারবার বলেছি যে প্রত্যেকটা লাইন তোমরা একটু বাসা বাড়িতে ক্লাসে তো মনোযোগ দেবেই ঘরে গিয়ে তোমরা একটু লাইনগুলো একটু ভালো করে পড়ার চেষ্টা করবে কারণ আমাদের কোশ্চেন অ্যান্সারটা ওরকম আমি জোর দিচ্ছি না আমাদের এখন প্রত্যেকটা লাইন পড়তে হবে যেহেতু আমাদের এখন কই ব্যাকরণ থেকে আসবেই আমাদের নৈভিত্তিক সেই জন্য প্রত্যেকটা লাইন থেকে আমরা প্রশ্ন বের করব নিজেরাই প্রশ্ন আমরা আনসার খুঁজে নেব তো আমরা প্রথম পড়েছি ভাষা ভাষার সম্পর্কে আমরা একটু জেনেছি ভাষা তো আমরা মানে পৃথিবীর সব দেশেই ভাষা আছে এর মাঝে বাংলা বাংলা একটি ভাষা পৃথিবীর প্রায় সাড়ে তিন হাজারের মতো ভাষা আছে সেটাও আমরা পড়েছি আমরা বাংলা ভাষার স্থান হচ্ছে চতুর্থ সেটাও জেনেছি তো এরপরে আমরা মাতৃভাষা রাষ্ট্রভাষা পড়েছি মাতৃভাষা হচ্ছে মায়ের ভাষা একদম যে দেশে যে শিশু তার মায়ের ভাষায় কথা বলে মানে প্রথম প্রথমেই যে মায়ের সাথে টাচ থাকে সে মায়ের সাথে যে ভাষায় সংস্পর্শে থেকে মাস থেকে যে ভাষা শিখে সে যে ভাষা তার বল তৈরি হয় সেটাই হচ্ছে তার মায়ের ভাষা বা মাতৃভাষা আর রাষ্ট্রভাষা হচ্ছে একটা দেশের রাষ্ট্র কর্তৃক তো সংবিধান কর্তৃক যেটা স্বীকৃত সেই দেশে সেই ভাষাটা হচ্ছে রাষ্ট্রভাষা আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা এবং এই রাষ্ট্রভাষা বাংলা আদায়ের জন্য আমরা আমরা কিন্তু এই ভাষাটা পৃথিবীতে একমাত্র বাংলাদেশ যে দেশ রক্ত দিয়ে ভাষা অর্জন করেছে তার রাষ্ট্রভাষাটাকে অর্জন করেছে সুতরাং এটা খুব সহজভাবে আমরা পাইনি তোমরা জানো এটা ইতিহাস আমাদের আমাদের উর্দু ভাষা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আমাদের বাঙালিরা তারা আগা গোড়াই হচ্ছে আমাদের বাঙালিরা দেশপ্রেমিক জাতি তো এমন কোনো পৃথিবীতে কোনো দেশ নেই যারা ভাষার জন্য লড়েছে দেশের জন্য নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়েছে এমন অনেক দেশ আছে কিন্তু ভাষার জন্য লড়েছে একমাত্র বাংলাদেশ সেই জন্য আমরা অবশ্যই গর্বিত একটা জাতি বাংলাদেশ তো আমাদের রাষ্ট্রভাষা হচ্ছে বাংলা এভাবে প্রত্যেকটা দেশে রাষ্ট্রভাষা থাকে কোনো কোনো দেশে একটা থাকে কোনো কোনো দেশে দুটো থাকে আর ইংরেজি যেহেতু একেবারে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সেই জন্য অনেক দেশে তার নিজস্ব ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষাটাও তাদের রাষ্ট্রভাষা তা আমরা এটুকু পড়েছি আর একটু অল্প জেনেছিলাম সাধু ভাষা এবং চলিত ভাষা সম্পর্কে সাধু ভাষা হচ্ছে একেবারে শিষ্ট বিজ্ঞজনদের ভাষা যে ভাষাটায় আমরা খুব সাধারণ যারা আমরা নর্মালি যারা আমরা সাধারণ কথা বলি আমরা এই ভাষাটা একটু আমরা এভাবে আমরা ব্যবহার করি না এটা হচ্ছে লিখিত ভাষা হিসেবে খুব স্বীকৃত আর ঠিক মানে সাধু ভাষা থেকেই এটা একেবারে অনেকটা শর্টকাট হয়ে বলা যায় আমি আমি নিজের মতো করে সংজ্ঞা বলছি মানে আমার আমরা সাধারণ যেভাবে চলছে যেটা চলমান ভাষা সাধারণ মানুষরা যেটা এই ভাষাটাকে নিজের মতো করে যেভাবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এই ভাষাটাকে আমরা নিয়ে এসেছি আমরা আমার মতো করে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি যেভাবে আমি যেভাবে আমি আমার মতো করে বলি সেটা হচ্ছে চলিত ভাষা এটা লিখিত হয় মৌখিক হয় আর সাধু ভাষা খুব বেশি মৌখিকভাবে প্রচলিত নেই এটা লিখিত হিসাবে এখনও কিছুটা প্রচলিত আছে আর এই এইটা আমরা খুব সাধারণভাবে পার্থক্য আমরা জেনেছি সাধারণ মানে সাধু ভাষাটা ব্যবহারটা হয় না চলিত ভাষা আমরা সবসময়ই ব্যবহার করছি হরদমই ব্যবহার করছি বা লিখিত লেখা হিসেবে লেখ্য হিসেবে মৌখিক হিসেবে দুটোই আমরা ব্যবহার করছি আজকে আমি তোমাদের এই দুটো ভাষারই কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এবং পার্থক্য তো আছেই এগুলো একটু আমরা আলোচনা করব আজকের ক্লাসটায় আমরা তাহলে প্রথম ক্লাসটা খেয়াল করবে আমরা ভাষা পড়েছি তারপরে মাতৃভাষা রাষ্ট্রভাষা আজকে আমরা ভাষার যে প্রকার ভেদ সাধু এবং চলিত এই দুটো বৈশিষ্ট্য জানব এই দুটো পার্থক্য জানব তাহলে আমরা এই চ্যাপ্টারটা এভাবে আমরা তিনটা মানে এইভাবে করে আমরা শেষ করছি আর তোমাদের কাছে বারবার অনুরোধ যেটা করব সেটা হচ্ছে বারবারই বলা যেটা হচ্ছে সেটা ক্লাসে খুব মনোযোগ দেবে বাবা ক্লাসে আমরা পড়তে পড়তে আমরা লাইনগুলো যখন সাথে সাথে আমরা দাগিয়ে ফেলব তাহলে মাথায় এটা ঢুকবে মাথায় আমরা একটা লাইনগুলো আমরা মাথায় একদম স্টোর করে ফেলা এটা আমরা নিজেরা ধারণ করে ফেলব আর যখনই ঘরে আমরা পড়ব পড়তে পড়ার সুযোগ হবে তখন আমরা এটাকে আরও মানে আর একটু মানে ভালো করে পড়ব তাহলে আমার মাথায় এটা ঢুকে যাবে তবে এমনভাবে ক্লাসে মনোযোগ রাখবে যাতে তোমার আশি ভাগ তোমার মাথায় এটা জমা হয়ে যায় মানে ঘরে গিয়ে তোমার জন্য বেশি কষ্ট করতে না হয় তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের প্রস্তুতি আমরা চলা শুরু করি আমরা প্রথম চ্যাপ্টারই আছি আমরা পৃষ্ঠা চার যাবে সবাই 
সাধু রীতির বৈশিষ্ট্য আর চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য এই দুটো আমরা একটু আমরা পড়বো সাধু ভাষা বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য মানে ক্রাইটেরিয়া ইংলিশে বলি অর্থাৎ কি কি আছে এই মানে কি কি থাকলে আমরা সাধু ভাষা বলবো আর কি কি থাকলে আমরা চলিত ভাষা বলবো কি থাকতে হবে এটা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য তো সাধু ভাষা বৈশিষ্ট্য প্রথমে দেখো সাধু ভাষার রূপ হচ্ছে অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ আমরা লাইনগুলো একটু বুঝি আমরা ভালো করে বুঝবো তারপর আমরা এটা মানে ধারণ করব পেন্সিল দিয়ে আন্ডারলাইন করবে কিন্তু সাধু ভাষার রূপটা হচ্ছে অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ যে ভা যে রূপগুলো যেভাবে আমরা কথা বলছি এটা পরিবর্তন হয় না এটা পরিবর্তন হবে না অপরদিকে আমরা চলিত ভাষা পরিবর্তন করব আমরা তোমাদের তখন বোঝাবো তবে এটা মনে রাখো সাধু ভাষার রূপটা অপরিবর্তনীয় অঞ্চল বা কাল ভেদে কোনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ এটা একদম ফিক্সড এটা তুমি যেভাবে কথা বলছো এটা কোনো চেঞ্জ নাই কিন্তু চলিত ভাষাটা একটু খেয়াল করো চলিত ভাষাটা আমি কিন্তু আমার অঞ্চল ভেদে যেহেতু মৌখিক ভাষা এটা আমি আমার যে যে অঞ্চলে কথা বলছি সেই অঞ্চলে কিন্তু এটা পরিবর্তন হয়ে যাবে সময় ভেদেও কাল ভেদে অর্থাৎ এক এক সময়ে এটা মানে পাঁচশো বছর আগে পাঁচশো বছর পরে বা একশো বছর আগে এভাবে করে সময়ের সাথে সাথে এটা চেঞ্জ হবে পরিবর্তন হবে কিন্তু সাধু ভাষাটা একেবারে অপরিবর্তন এটা কোনো স্থ মানে স্থানে বলো এটা কোনো অঞ্চলে বলো বা এটা কোনো পরিবর্তন হবে না এ ভাষা রীতি ব্যাকরণে সুনির্দিষ্ট একেবারে নিয়ম অনুসরণ করে চলে অর্থাৎ ব্যাকরণকে মেনে চলা ভাষা হচ্ছে সাধু ভাষা ব্যাকরণ মেনে চলা মানে একটা সাধারণ খুব ছোট একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই যেমন সাধু ভাষা যখন আমি বলবো এটা এত বেশি ব্যাকরণ মেনে চলা এটা একেবারে শুদ্ধ এখানে কোনো মানে সংস্কৃত শব্দ বা তৎসম শব্দ ব্যবহার করা হবে এখানে কোনো বিদেশি শব্দ ব্যবহার করা হবে না একেবারে নিয়ম মেনে চলা চলিত ভাষায় আমি যদি বলি যে আমি স্কুলে যাচ্ছি স্কুল শব্দটা কথাটা কিন্তু মাথায় রাখো এটা কিন্তু আমাদের নিজস্ব শব্দ নয় এটা বিদেশি শব্দ ইংরেজি শব্দ কিন্তু আমি চলিত ভাষা সাধু ভাষায় কথা বলার সময় আমি কখনোই বলবো না আমি বিদ্যালয়ে বলবো আমি কখনোই বলবো না আমি স্কুলে যাইতেছি বলবো না আমি আমাকে বলতে হবে আমি বিদ্যালয়ে যাইতেছি তাহলে একেবারেই ব্যাকরণকে মেনে চলা এখানে কোনো অন্য কোনো মানে মানে নিয়ম ভাঙার কোনো সুযোগ নেই এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ পদবিন্যাস মানে আমরা জানি যে পদ বিশেষ বিশেষ সর্বনাম ক্রিয়া অব্যয় পাঁচটা পদ এই যে পাঁচটা পদ অর্থাৎ এক একটা শব্দই তো এক একটা পদ মানে গোছানো বাক্যের প্রত্যেকটা শব্দই তো এক একটা পদ এই পদবিন্যাসটা একেবারে সুনিয়ন্ত্রিত এখানে কোনো নিয়ন্ত্রণ বা অনিয়ন্ত্রিত হওয়ার সুযোগ নেই বা ব্যাকরণ থেকে বের হওয়ার কোনো সুযোগ নেই সাধু ভাষা রীতিতে তৎসম ও সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বেশি চলে অর্থাৎ আমি এখানে চাঁদ বলবো না আমি বলবো চন্দ্র হুম এই এ ধরনের সংস্কৃত শব্দগুলোর ব্যবহার এখানে হবে যেটা বলেছি যে যেমন বিদেশি শব্দ আমি বাদ দিয়ে বলেছিলাম বিদ্যালয় এভাবে তো সংস্কৃত শব্দ বা সংস্কৃত তৎসম শব্দে ব্যবহার বেশি চলে এক এটা এক প্রকার আভিজাত্য গাম্ভীর্য আছে অর্থাৎ আভিজাত্য এই জন্য বলা হয়েছে অভিজাত শ্রেণীর ভাষা অভিজাত কারা যারা আমরা দেখেছি বিশিষ্ট ব্যক্তি ভদ্র জন শিক্ষিত ব্যক্তি আর পাশাপাশি একেবারেই মানে সাধারণ মানুষের ভাষা যেটা সেটা হচ্ছে চলিত ভাষা আর বিশিষ্ট ব্যক্তি এটা হচ্ছে শিক্ষিত যাদের লেখাপড়ার সাথে খুব ভালো উচ্চমানের সংস্পর্শ আছে তারা হচ্ছে অভিজাত শ্রেণীর তো সেই জন্য এই ভাষাটা হচ্ছে অভিজাত শ্রেণীর এখানে নিম্ন শ্রেণী কোনো সুযোগ নেই অভিজাত শ্রেণী এবং এখানে একটা গাম্ভীর্য আছে গাম্ভীর্য মানে এখানে একটা ওয়েট আছে একটা ভারিক কি ব্যাপার আছে সাধু ভাষাতে আর পরের পয়েন্ট হচ্ছে এ ভাষা শুধু লেখায় ব্যবহার করা হবে ওই যে বলেছি লিখিত ভাষা এটা মুখে ব্যবহার করা হয় না তাই কথাবার্তা বক্তৃতা ভাষণ ইত্যাদির জন্য উপযোগী নয় কোনোভাবেই নয় তুমি কথাবার্তায় বলতে পারবে না ভাষণ বা বক্তৃতা কোনোভাবে এটা একেবারেই ফিট নয় আর সাধু ভাষার ইত্যাদি সর্বনাম ক্রিয়ারু পদেরও পূর্ণরূপ দেখতে পাই একটু আগে আমি বলেছি সংস্কৃত তৎসম শব্দে পূর্ণরূপ যেটা যেমন ধরো হস্ত হাত না বলে বলছি হস্ত চন্দ্র বলছি চাঁদ না বলে হুম এভাবে আমরা সংস্কৃত শব্দগুলো ব্যবহার আছে একইভাবে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদেরও পূর্ণরূপ সর্বনাম হচ্ছে আমরা কি যে আমরা বলি যেমন ধর যে তার আমি তার না বলে আমি বলবো তাহার হুম যাহাতে যাতে না বলে বলবো যাহাতে এভাবে আর অব্যয় পদেরও একইভাবে অদ্যপি আজ না বলে আমরা বলবো তথাপি বলবো আমরা আমরা বলি চলিত ভাষা আমরা সবসময় এভাবে ব্যবহার করছি তবুও এটা হচ্ছে তথাপি চলিত রূপ 
তাহলে আমাকে তথাপি হচ্ছে সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত রূপ বা পূর্ণ রূপ আমাকে সেই ভাষায় ব্যবহার করতে উভয় পদেরও একই অবস্থা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সংস্কৃত বা তৎসম আর এদিকে হচ্ছে সর্বনাম তারপর হচ্ছে ক্রিয়াপদ এবং অব্যয় পদ এগুলোর পূর্ণ রূপটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে সাধু রূপে আমরা কয়েকটা কথা আমরা জেনে নিলাম আবার মুখে মুখে আমরা বলে ফেলি সাধু নীতি হচ্ছে ব্যাকরণকে মেনে চলা এখানে একেবারে সুনির্দিষ্ট মানে ব্যাকরণ অনুসারী বলা যায় এবং এখানে সুনিয়ন্ত্রিত অভিজাত শ্রেণী আভিজাত আছে গাম্ভীর্য আছে তৎসম শব্দ বা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা হবে আবার দেখতে পেয়েছি সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদের এবং অব্যয় পদেরও পূর্ণ রূপ এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে সংস্কৃত শব্দ সর্বনাম ক্রিয়াপদ এগুলো পূর্ণ রূপ এই কথাগুলো একটু মাথায় রাখবে আর এটা কখনো কোনোভাবে পরিবর্তন হবে না অঞ্চল ভেদেও নয় এটা অপরিবর্তনীয় তাহলে সাধুরীতি বৈশিষ্ট্য আমরা এই কয়েকটা কথা আমাদের মনে রাখলে চলবে আবার আমরা একটু বলি সাথে সাথে প্রথম আমরা বলবো সাধু ভাষা অপরিবর্তনীয় হ্যাঁ এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই জন্য অবজেক্টিকের জন্য তা আমরা একটু লাইনগুলো খেয়াল করি সাধু ভাষা হচ্ছে অপরিবর্তনীয় কোন ভাষা অপরিবর্তনীয় সাধু ভাষা তারপরে বলবো এটা কোনোভাবে পরিবর্তন হয় না অঞ্চল ভেদে কাল ভেদে নয় তারপরে আমরা বলবো এটা সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের পূর্ণ রূপ দেখা যায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার এখানে দেখা যায় তারপরে বলবো এটা ব্যাকরণ মেনে চলা এটা ব্যাকরণকে মেনে চলে কোন ভাষা ব্যাকরণ মেনে চলে অপশনের মধ্যে আমরা বেছে নেব সাধু ভাষা তারপরে এখানে হচ্ছে সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদ এবং অব্যয় পদে পূর্ণ রূপ ব্যাস এ কয়েকটা কথা মনে রাখবো আমরা তো একইভাবে ঠিক অপোজিট আমরা চলিত ভাষায় চলে যাই বা চলিত রীতির বৈশিষ্ট্যে চলে যাই চলিত ভাষা সর্বজন গ্রাহ্য মার্জিত ও গতিশীল ভাষা লাইনটা একটু খেয়াল করো সর্বজন গ্রাহ্য সর্বজন গ্রাহ্য মানে কি সকলে এটা গ্রহণ করতে পারে এটা যেমন সাধু ভাষা সর্বজন গ্রাহ্য নয় সাধু ভাষা হচ্ছে একেবারে শিষ্টজন শিক্ষিত উঁচু অভিজাত শ্রেণীর জন্য তুমি একেবারে রুট লেভেলের কোনো যদি মানুষকে যদি সাধু ভাষায় কথা বলো সে এটা বুঝবে না তার কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হবে না তাহলে সর্বজন গ্রাহ্য নয় তো অপর দিকে চলিত ভাষা হচ্ছে সর্বজন গ্রাহ্য সেই অভিজাত শ্রেণীরও একেবারে নিম্ন শ্রেণীরও সবাই এটা ভাষাটা বুঝতে পারে সবাই এটা গ্রহণ করতে পারে এই জন্য সর্বজন গ্রাহ্য এবং গতিশীল ভাষা গতি হচ্ছে এই ভাষায় গতি আছে এই ভাষা চেঞ্জ যেহেতু হয় অঞ্চল ভেদে পরিবর্তন যেহেতু হয় সেই জন্য এটা মানে গতি আছে একে মানে নতুন সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এটা গতি গতি আছে ভাষায় তাই এটি মানুষের কথাবার্তা ও লেখার ভাষা হিসেবে গৃহীত হয়েছে অর্থাৎ এটা মৌখিক ও লিখিত দুটো ভাষাতে আমরা এটা ব্যবহার দেখতে পাই ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবো আমরা আর এটা পরিবর্তনশীল খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কথা এটা কোন ভাষা পরিবর্তনশীল চলিত ভাষা বা চলিত রূপ পরিবর্তনশীল তাহলে প্রথম পয়েন্টটা বুঝতে পেরেছ প্রথম চলিত ভাষার প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে এই ভাষা সর্বজন গ্রাহ্য অর্থাৎ সবাই গ্রহণ করতে পারছে এটা কোনো শ্রেণীভেদ নেই এখানে সকলের জন্য এটা গ্রহণযোগ্য সর্বজন গ্রাহ্য তারপরে হচ্ছে এটা মানুষের কথাবার্তা এবং লেখার ভাষা হিসেবে দুভাগেই ব্যবহার করা হচ্ছে দুটো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে এ ভাষা গতিশীল এ ভাষা পরিবর্তন রয়েছে পরিবর্তনশীল তাহলে প্রথম পয়েন্ট আমরা বুঝলাম দ্বিতীয় পয়েন্টে চাই এ ভাষা রীতি ব্যাকরণের নিয়মকানুন সর্বদা ব্যাখ্যা করা যায় না অর্থাৎ সবসময় ব্যাকরণকে মেনে চলে না এই যে আমি একটু আগে ওতে একটু উদাহরণ দিলাম যে ইংরেজি ভাষা ইংরেজি ভাষা তো কোনোভাবেই সাধু রূপে আসবে না তাহলে চলিত ভাষা আমরা বলার সময় কথা বলার সময় বলি তাই না কথা বলা বলছি তাহলে আমি যেমন ধরো আমি বলি আমার খুব গরম লাগছে ফ্যানটা ছাড়ো হুম আমাকে কিন্তু সাধু বলতে হলে আমাদের পাখায় বলতে হবে আমাকে হ্যাঁ তাহলে আমাকে বৈদ্যুতিক পাখা তা আমি ওভাবে যাচ্ছি না আমি খুব শর্টকাটে আমি আমার মতো করে যে সহজভাবে বলছি এ ভাষাটা শুনতেও ভালো লাগছে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে তাহলে চলিত ভাষা এই অর্থে বলা হচ্ছে চলিত ভাষা গতিশীল পরিবর্তনশীল এবং চলিত ভাষা ব্যাকরণকে পুরোপুরি মেনে চলে না এখানে বিদেশি শব্দের ব্যবহার আছে চলিত রীতিতে অপেক্ষাকৃত সহজ সরল শব্দের ব্যবহার বেশি বলে এটি সাবলীল চটুল ও জীবন্ত একেবারে সত্যি কথা কারণ এটা একেবারে আমার মতো আমি আমার মতো করে মনের কথাটা প্রকাশ করছি এটা একেবারে সাবলীল আমি মানে খুব অস্বস্তি বোধ করি এ ধরনের কোনো ভাষা নয় খুব স্বাচ্ছন্দে আমি যেভাবে কথা বলি তোমাদের সাথে যেভাবে কথা বলছি বা তোমরা নিজেরা যেভাবে কথা বলো এটাই হচ্ছে চলিত ভাষা এটা যেহেতু এই ভাষা যেহেতু আমরা সাবলীল স্বাচ্ছন্দ সেই জন্য এটা খুব জীবন্ত এটা একেবারে প্রাণ আছে এ ভাষায় 
তারপর হচ্ছে বলার লেখার ভাষা হিসেবে এই ভাষা বক্তৃতা ভাষণ ও নাটকের সংলাপ সামাজিক আলাপ আলোচনার জন্য অত্যন্ত উপযোগী আমরা ঠিক অপোজিট দেখতে পেয়েছিলাম এই ভাষাটা কোনোভাবেই বক্তৃতা ভাষণ এবং কথা কথোপকথন নাকি কথার জন্য কোনোভাবে এটা উপযোগী নয় অর্থাৎ এটা শুধুমাত্র লেখার ভাষা হিসেবে এটা ব্যবহার করা চলে কিন্তু চলিত ভাষা দু ক্ষেত্রে এটা সমানভাবে দাপটের সাথে চলছে লেখার সাথেও কথার সাথেও আমরা এ ভাষায় কথা বলি এ ভাষায় আমরা বক্তৃতা দিই এ ভাষায় আমরা অভিনয় নাটক টাটক সিনেমা যখন যারা করছে এ ভাষায় অভিনয় হচ্ছে এ ভাষাতে মানে নাটকের সংলাপ দেয়া হচ্ছে ভাষণ দেয়া হচ্ছে সব কিছু এ ভাষাতে কথাও বলছি লিখছিও এ ভাষায় সমানভাবে দাপুটে ভাষা এটা সব দিকে পারদর্শী আর লাস্টের পয়েন্ট হচ্ছে চলিত ভাষা রীতিতে সর্বনাম ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ অর্থাৎ যাহার বলেছিলাম আমি সর্বনাম পদ আমরা তো জানি নামের পরিবর্তে যেটা বসে সেটাই সর্বনাম পদ আমি অনেকের নাম না বলে আমি কারো নাম না বলে আমি বললাম যে যার এটা হচ্ছে চলিত আর এটাকে সাধু ভাষায় বলতে হলে আমাকে বলতে হবে যাহার তাহাদের তাদের হ্যাঁ তাদের মনে করো আমি বলছি যে তারা মাঠে খেলিতেছে এটা হচ্ছে সাধু ভাষা আমি চলিত ভাষাটাকে বলবো তারা মাঠে খেলছে তাহলে সাধু ভাষার সর্বনামকে তারা তাহারা থেকে তারা নিয়ে আসলাম আর খেলিতেছের জায়গায় খেলছি নিয়ে আসলাম তা বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা সাধু থেকে চলিত এর উদাহরণটা কি লিখে একটু লিখে দেই না উদাহরণটা কিভাবে সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে এই একটা উদাহরণ দিলে বুঝবে তোমরা তাহারা মাঠে খেলিতেছে এটা হচ্ছে সর্বনাম পদ আর এটা হচ্ছে ক্রিয়াপদ আমরা সাধু রীতিতে আমরা দেখেছি সর্বনাম পদ এবং ক্রিয়াপদ দুটোরই পূর্ণ রূপ আর চলিত ভাষা এটা দুটোরই সংক্ষিপ্ত রূপ তাহলে সর্বনাম পদ তাহারা অনেকের নাম না দিয়ে আমি বলেছি তাহারা সর্বনাম পদ আর যেহেতু খেলা করছে এটা একটা কাজ ক্রিয়া সেই জন্য এটা ক্রিয়াপদ আচ্ছা তাহলে এটাকে আমরা সংক্ষেপে কি নিয়ে আসবো সংক্ষিপ্ত রূপ তারা মাঠে তো ঠিক থাকবে সংক্ষিপ্ত রূপ দেখতে পেয়েছি চলিত রূপে আর বিস্তারিত রূপ বা পূর্ণ রূপ দেখতে পেয়েছি সাধু রীতিতে তাহলে এই যে আমরা কথাগুলো বললাম খুব খুব সিম্পল কথা নিজেরাই খুব ভালো বুঝতে পেরেছি তারপর আমরা নিজেরা নিজেরা একটু নিজেরাই তোমরা নিজেরা ফ্রেন্ডদের সাথে অনেক সময় এগুলো নিয়ে ডিসকাস করবে যখন ফ্রি টাইম হবে বা কে সময় এটাকে বলে গ্রুপ ওয়ার্ক বা পেয়ার ওয়ার্ক জোড়া কাজ দুজনে মিলে যখন কাজ কথা বলবে পড়া নিয়ে ডিসকাস করবে সেটা হচ্ছে পেয়ার জোড়া কাজ আর যদি একসাথে তিন চারজন মিলে বা একসাথে মিলে পড়ো বা পড়াশোনা নিয়ে কিছু নিয়ে আলোচনা করো সেটাকে বলে গ্রুপ ওয়ার্ক এটা খুব দরকার কারণ তোমার যেটা তোমার যেটা তুমি বুঝতে পারো নি সেটা তোমার বন্ধু তোমাকে খুব সুন্দর বুঝিয়ে দিতে পারছে এটা খুব ভালো একটা এফেক্টিভ একটা কাজ এই কাজটা তোমরা করতে পারো এটা মানে খুব উপযোগী একটা কাজ তাহলে এখানে তোমরা নিজেরাই ইয়ে করতে পারবে সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি সাধু রীতির বৈশিষ্ট্য চরিত রীতির বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য মানে কি বলেছি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যা যা গুণাবলী থাকলে সেটাকে আমরা সাধু ভাষা বলবো আর যা যা গুণাবলী থাকলে আমরা চরিত ভাষা বলবো এই কয়েকটা খুব নির্দিষ্ট কিছু যেমন সাধু ভাষাতে প্রথমেই আমরা বলেছি সাধু ভাষাটা হচ্ছে একেবারেই অপরিবর্তনীয় কোনোভাবে এটা পরিবর্তন হবে না এটা তুমি মানে স্থান ভেদে বলো অঞ্চল ভেদে বলো বা কাল ভেদে বলো কিন্তু চলিত ভাষা কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে যার ফলে তুমি অঞ্চল এক এক অঞ্চলে এক এক রকমের ভাষা যার ফলে এটা গতিশীল এটা পরিবর্তনশীল হুম তারপরে পয়েন্ট দেখেছি সাধু ভাষা হচ্ছে ব্যাকরণকে পূর্ণভাবে মেনে চলে এখানে কোনো অন্য বিদেশি ভাষা ঢোকার কোনো সুযোগ নেই একেবারে শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা দিয়ে তচ সংস্কৃত বা তচ্ছম শব্দ দিয়ে তারপর হচ্ছে ক্রিয়া রূপের পূর্ণ রূপ ব্যবহার করব সর্বনাম পদে পূর্ণ রূপ ব্যবহার করব পুরোপুরি ব্যাকরণকে মেনে চলবে হ্যাঁ এখানে কোনো 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 বিদেশি শব্দ নেই এই প্রথম লাইনটাতে দেখো পরের লাইনটাতেও নেই কিন্তু সর্বনাম পদ এবং ক্রিয়া পদে পূর্ণ রূপ আমরা দেখতে পেয়েছি আর এটার বক্তৃতা নাটক সংলাপ এগুলোর জন্য কোনোভাবে উপযোগী নয় এটা লিখার ভাষা এটা মৌখিক ভাষা হিসেবে উপযোগী নয় এটা আমরা সাধু ভাষায় জেনেছি ঠিক এগুলোকে অপোজিট করো তোমরা চলিত ভাষা হচ্ছে পরিবর্তনশীল গতিশীল এটার ছন্দ আছে এ ভাষায় আমরা খুব সাবলীলভাবে কথা বলি এ ভাষা আমার জন্য খুব উপযোগী এই জন্য যে প্রাণ আছে জীবন্ত এটা এখানে ব্যাকরণকে মেয়ে পুরোপুরি মেনে চলে না তারপর হচ্ছে এই ভাষায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার তেমন হয় না পাশাপাশি সর্বনাম পদ এবং ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করা হয় আর এই ভাষায় নাটক সংলাপ এগুলোর জন্য 
উপযোগী ভাষা আর আরেকটা পয়েন্ট বাদ দিলাম সেটা হচ্ছে এটা জুর দেবে সেটা হচ্ছে এই ভাষা লেখা মৌখিক দুটোর জন্যই একেবারে সমান পারদর্শী লিখেও আমরা এই ভাষা লিখতেও পারি এ ভাষা আমরা বলতেও পারি এই হচ্ছে আমাদের বৈশিষ্ট্য তাহলে এভাবে আমরা যখন নিজেরা আমি যা যা বলেছি এগুলো যদি তুমি তোমার বন্ধুকে বলো তোমার বন্ধু তোমাকে একবার এভাবে শেয়ার করবে নিজেরা নিজেরা যখন কথা বলবে আলোচনা করবে দেখবে এগুলো অনেকখানি জটিলতা বলো কার কি ল্যাকিংস রয়ে গেছে কার কি সমস্যা রয়ে গেছে এটা চলে যায় এটা এভাবে প্র্যাকটিসটা ভালো হয় তাহলে আমরা বৈশিষ্ট্যটা জানলাম এগুলো অবশ্যই বাড়িতে গিয়ে পড়বে আবার এখন ঠিক ওই কথাগুলোকেই আমরা পার্থক্যের মতো বৈশিষ্ট্যগুলোকেই সাধু রীতির এক পাশে চলিত রীতির এক পাশে আমরা পার্থক্য আকারে সাজাবো আমি তোমাদেরকে সপ্তম শ্রেণীতে বলেছিলেন কিভাবে পার্থক্যটা লিখতে হয় তোমরা জানো তারপর একটা মানে কথাগুলো একটু বুঝিয়ে দিব আমি একটু দেখো বোর্ডে মনে করো তুমি অবশ্যই যখন পার্থক্য লিখবে যদি তোমাদের প্রশ্ন আকারে আসে অবজেক্টিক তো তোমাদের ইয়েতে আসে না গ্র্যাপে এখন তো অবজেক্টিক হিসেবে আসে কিন্তু তোমাদের ক্লাসে তো তোমরা প্র্যাকটিস করো এই জন্য পার্থক্যটা তোমরা একটু জেনে নাও যে কোনো পার্থক্য শুধু এই পার্থক্য বলে নাও যে কোনো পার্থক্য লেখার সময় এই কথাগুলো একটু খেয়াল করবে যে কোনো যে কোনো বিষয়ে এই এই যে তোমরা দাগ টানবে এগুলো অবশ্যই পেন্সিল দিয়ে এই ঘরগুলো এই বক্সগুলো পেন্সিল দিয়ে কিন্তু লিখবে কলম দিয়ে বোঝা গেল অর্থাৎ আমার ড্রটা হবে পেন্সিল এবং স্কেল আর সব সময় পার্থক্যগুলো এখানে এক নাম্বার শুরু করলাম মনে করো এই লাইন তিনটা লাইন হলো এখানেও পাশাপাশি ঠিক একইভাবে চলিত ভাষার পার্থক্য শুরু করলাম ধরো এটা দু লাইনে শেষ হলো এখন তুমি এটা দু নাম্বার যেখানে শুরু করেছ এটা দু নাম্বার উপরে আর শুরু করবে না এটা শেষ হয়েছে বলে জায়গা আছে বলে উপরে যাবে না তুমি ঠিক এই দু লাইন যেভাবে লিখেছ এখানেও দু নাম্বার দিয়ে শুরু করবে বুঝতে পেরেছ পার্থক্যগুলো এভাবে লিখতে হয় যত তুমি তোমার কপি নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকবে তোমার তত তোমার মার্কস বাড়বে এগুলো মাথায় রাখো তোমরা যে এসি দেবে বইটা এটার বোর্ড পরীক্ষা আমরা কপিটাকে সৌন্দর্যভাবে রাখার সুন্দর রাখার কপি কীভাবে আমরা নিট অ্যান্ড ক্লিন রাখার এবং কপিটা সৌন্দর্যের উপর ডিপেন্ড করা কিন্তু অনেক কিছু তোমার একটা অ্যান্সার তোমার যদি টুকটাক একটু ভুল থেকেও যায় কিন্তু কপি সৌন্দর্যের জন্য টিচার মানে খুব প্লিসড হবেন তিনি খুশি হবেন হয়তো বা তিনি ততটা কিছুটা তোমাকে নাম্বারের ব্যাপারে কিছুটা রিল্যাক্স তুমি হবেন অবশ্যই যেহেতু তোমার কপি সৌন্দর্য রয়েছে তুমি কাটাছেঁড়া করনি আর কাটতে হলেও তুমি যদি কখনো কোনো শব্দ যদি কাটো সাধু ভাষা তুমি লেখার সময় মনে করো এর কোনো ভুল হয়েছে তোমার এটা কাটতে হবে ঠিক পেটের মাঝখানে একটা পেন্স একটা দাগ দিয়ে কলম দিয়ে পেটের মাঝখানে এটাকে এভাবে করে কাটবে না আমরা ঠিক পেটের মাঝখানে করে কেটে পাশে আবার শব্দটা লিখব ঠিক আছে অর্থাৎ কাটার সিস্টেমটাও তাই যতটা তোমার কপি ক্লিন রাখা যায় যতটা সুন্দর রাখা যায় আর উপরে অবশ্যই এক নং প্রশ্নের উত্তর এভাবে যখন লিখবে এই জায়গাটাতে মিডেলে করে এক নং প্রশ্নের উত্তর একটু আঙ্গুল গ্যাপ দিয়ে তারপরে আনসারটা শুরু করবে সব সময় প্যারামেন্টে আর তোমরা একটা জিনিস আমি খেয়াল করেছি তোমরা স্কেল দিয়ে মার্জিন করো এই জিনিসটা করবে না নিয়ম কিন্তু পেন্সিল এবং সরি স্কেল দিয়ে তো বটে আমি বলতে চেয়েছি কলম দিয়ে কলম দিয়ে মার্জিন একেবারেই করবে না ঠিক আছে মনে থাকবে কলম দিয়ে মার্জিন করবে না বাবা দেখতে খুব ইয়ে লাগে আর কলম নিয়মও নয় আমরা মার্জিনটা করব স্কেল তো ব্যবহার অবশ্যই পেন্সিল দিয়ে নিয়ে যাবে সবসময় শর্ট করে পেন্সিল নিয়ে যাবে এদিকে এক ইঞ্চি এই পাশে এক ইঞ্চি থাকবে জায়গা এদিকে উপরেও এক ইঞ্চি থাকবে আর পাশে তোমার মার্জিন করার দরকার নেই বা নিচেও মার্জিন করবে না কিন্তু তোমাকে জায়গা একটু রেখে দিতে হবে অর্থাৎ এতটুকু তুমি জায়গা আন্দাজ করে তুমি লিখবে এখানে এই যে এখানে লিখবে এখানে লিখবে এইটুকু একদম ঘেসে শেষ করবে না বা এখানে লাস্ট লাইনেও ঘেসে শেষ করবে না একটু উপরে তুমি শেষ করে দেবে ঠিক আছে কোশ্চেন আসারে লেখার নিয়মগুলো একটু খেয়াল করবে তাহলে আমরা কি কী ইয়ে করলাম প্রথম কথা মাথায় রাখবো কোশ্চেন আসার লেখার সময় যখন আমরা শুরু করব পুরো খাতাটা আমরা স্কেল পেন্সিল দিয়ে আমরা মার্জিন করব এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এই পাশে বাম পাশে তোমার লেফট সাইডে এক ইঞ্চি টপে এক ইঞ্চি রাখবো হ্যাঁ আর ওই পাশে রাইট সাইডেও মার্জিন করব না নিচেও মার্জিন করব না কিন্তু আমরা লিখতে গিয়ে নিজের চোখের আন্তাজে আমরা একটু স্পেস রেখে দেব আমরা একেবারে পেজে লাস্ট ঘেসে লিখবো না নিচেও তাই 
এই কথাগুলো একটু খেয়াল রাখবে এই একটা টিপস মাথা রাখবে আর নাম্বার বাড়ার কিছু আমাদের টেকনিক আছে এগুলো আমরা নিজেরাই অ্যাপ্লাই করে শিখে নেব খুব ছোটখাটো ব্যাপার কিন্তু আমরা এগুলো নিজেরাই অ্যাপ্লাই করব তারপর হচ্ছে কোয়েশ্চেন আসা লেখা সবার সব সময় ঠিক মিডেলে করে কোয়েশ্চেন আসা লেখা লেখার চেষ্টা করবে মিডেলে তবে আমরা এই এক নং প্রশ্নের উত্তর বা পার্থক্য লেখার সময় এই হেডলাইনগুলো এগুলো যদি আমরা নীলকালি দিয়ে লিখি তাহলে আমাদের কপিটা আরও সুন্দর হয় তাহলে আমরা এক নং প্রশ্নের উত্তর কথাটা আমি নীলকালি ব্লু পেন দিয়ে নীলকালি দিয়ে লিখবো এবং কোনোভাবেই এই যে তোমার খাতা মার্জিন করেছো মনে করো মার্জিন করেছো এই মার্জিনের এখানে বা এখানে কিছু লেখা যাবে না এই দিস পোশাক দিস পোশন ননলি ফর টিচার এখানে কিছুই তোমরা লিখবে না তোমাদের যা লেখার মার্জিনের ভেতরটায় মার্জিনের ভেতরটা লিখবে তাহলে এক নং প্রশ্নের উত্তর তারপরে কিছু না মনে করো তুমি ভাব সম্প্রসারণ লিখছো সেই লাইনটাকে তোমাকে তুলতে হবে তোমরা তুলো না দেখিয়ে দেখেছি আমি লাইনটাকে তুলতে হবে সেটাকে নীলকালি দিয়ে লিখে তুলবে তবে সারাংশ যেহেতু বড় থাকে ওগুলোতে লিখতে হয় না শুধু ভাব সম্প্রসারণ লাইনটা তুলতে হয় যেহেতু এটা একটা একটা লাইন তারপর হচ্ছে রচনার পয়েন্টগুলো নীলকালি দিয়ে তুমি মানে বোঝা যায় যে এটা যেন এক একটা পয়েন্ট এক একটা পয়েন্ট পয়েন্ট ভূমিকা তারপর হচ্ছে কারণ ইতিহাস আমরা যে পয়েন্টগুলোই দিই আমরা এগুলো ব্লু পেনের ব্যবহার করবো আমরা নীলগালি ব্যবহার করবো ঠিক আছে মাথা থাকবে এই কয়েকটা জিনিস আমরা পড়তে পড়তে আরও বলবো আজকে আমি পার্থক্যে পার্থক্যে মানে একটু দেখিয়ে দিলাম যেটা সেটা হচ্ছে এখানে কোয়েশ্চেন আনসার লিখবে এত নং প্রশ্নের উত্তর এই কথাগুলো নীলকালি দিয়ে লিখবে তারপর পাশাপাশি যেন ঠিক থাকে এখানে এক নাম্বার এখানে এক নাম্বার এখানে দুই এখানে দুই এটা যদি এই দুই নাম্বারটা যদি এত বড়ও হয় তারপরও তিন নাম্বারটা শুরু হবে এখানে এটা যদি দুই লাইনে শেষও হয়ে যায় খালি থাকবে স্পেসটা তারপরও পাশাপাশি তিন নাম্বার শুরু হবে মনে থাকবে এই জিনিসগুলো একটু আমরা খেয়াল করব আচ্ছা এই কথাটা বলার ছিল আমি এখন মুখে তোমাদের পার্থক্যগুলো একটু বুঝিয়ে দিই একই কথা আমরা যে বৈশিষ্ট্য পড়েছি সাধু রীতি চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য যা পড়েছি ঠিক তাই এটাকে আমরা এখন ফ্রেমে সাজাবো মানে বৈশি সাধু রীতি বৈশিষ্ট্যকে সাধু রীতির সাইডে নিয়ে আসবো পার্থক্যের মতো করে লেখার জন্য কারণ দুভাবেই প্রশ্ন তোমাদের ক্লাস তোমাদের ক্লাস টেস্ট হিসেবেও তোমাদের আসতে পারে বা তোমাদের নিজে জানার জন্য তো সাধু রীতির সাইডে সাধু রীতিরটা চলিত রীতি সাইডে চলিত রীতিরটা সাধু রীতি হচ্ছে সর্বজন গ্রাহ্য লেখার ভাষা অর্থাৎ এটা সবাই গ্রহণ করতে পারে কিন্তু এটা লেখার জন্য এটা বলার জন্য নয় আর অপোজিট হচ্ছে একদিকে চলিত এক রীতি হচ্ছে চলিত ভাষা সর্বজন বৌদ্ধ এটা সকলেই বুঝতে পারে হ্যাঁ সর্বজন গ্রাহ্য আর সর্বজন বৌদ্ধ একটু তফাত আছে দেখো সাধু রীতি বলা হচ্ছে সর্বজন গ্রাহ্য গ্রাহ্য মানে সকলেই গ্রহণ করে সকলেই গ্রহণ করতে পারে সকলে গ্রহণ করার মতো ভাষা সেটা হচ্ছে লেখার ভাষা মুখে কিন্তু নয় আর চলিত হচ্ছে সর্বজন বৌদ্ধ বৌদ্ধ মানে সকলেই বুঝতে পারে কথাটা একটু খেয়াল করো বুঝতে পারে মানে একদম তোমার সেই একেবারেই ছোট বাচ্চাও বুঝতে পারে একেবারে সাধারণ শ্রেণী যারা শিক্ষা জ্ঞান নেই তারাও বুঝতে পারে হুম এই হচ্ছে চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য সর্বজন বৌদ্ধ মুখের এবং লেখার ভাষা সাধু রীত সাধু ভাষা রীতি সবসময় ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলে আমরা তো এটা বলেছি আর অপোজিট চলিত ভাষা সবসময় ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলে না সাধু ভাষা পদবিন্যাস সুনির্দিষ্ট রীতি অর্থাৎ তোমার এই যে এক একটা একটা আমি ভাত খেয়েছি আমি মানে তারার বিদ্যা তারা মাঠে খেলিতেছে একটা লাইন দিয়ে লিখেছিলাম মাঠে খেলিতেছে এই যে এক একটা শব্দ এক একটা পদ সর্বনাম পদ বিশেষ পদ তারপর হচ্ছে ক্রিয়াপদ এভাবে যখন এই পদগুলো থাকে এগুলো একদম সুনির্দিষ্টভাবে সুন্দর সাজানো থাকবে এটা হ্যাঁ উনি করে মানে সুনির্দিষ্ট পদবিন্যাসটা আর চতুর্থ ভাষার পদবিন্যাস অনেক সময় পরিবর্তন হয় অর্থাৎ আমি আমি বলার জন্য আমি যেভাবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি বলার জন্য আমার কথাটা আমার কাছে যেভাবে আমার কাছে খুব সহজ মনে হবে আমি সেভাবেই বলতে পারবো এখানে অনেক সময় পদবিন্যাসটা সঠিক হয় না বা সমানভাবে একসাথে মানে ওভাবে ব্যাকরণকে মেনে চলছে না আর সাধু ভাষার তৎসম সংস্কৃতির শব্দ ব্যবহার বেশি এই যে বললাম চন্দ্র হস্ত হুম তারপর হচ্ছে কৃষ্ণ আমরা কালো বলি তাই বলছে কৃষ্ণ এভাবে আমরা সংস্কৃত তৎসম শব্দের ব্যবহার আমরা খুব বেশি দেখতে পাই আচরিত ভাষা একেবারেই এগুলো বর্জিত আমরা তৎসম সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার খুব একটা হয় না বললেই চলে আর সাধু ভাষা বক্তৃতা নাটক ভাষার এগুলো সংলাপের জন্য উপযোগী নয় কোনোভাবেই আমরা এভাবে নাটক করে না কেউ বা ভাষণ দিচ্ছে না বা বক্তৃতাও দিচ্ছে না আর ঠিক অপোজিটই চলিত ভাষা ভাষণ বক্তৃতা নাটকের জন্য ভীষণভাবে উপযোগী খুব দাপটের সাথে তো এই ভাষাই চলছে এই ভাষাতেই আমরা ব্যবহার করছি ছয় নম্বর সাধু ভাষায় সর্বনাম ক্রিয়া রব্যয় পদে পূর্ণরূপ সর্বনাম পদ যে বলেছি যাহারা তাহারা তাহাদের 
সর্বনাম পদটা পূর্ণরূপ আর ক্রিয়া হচ্ছে খেলিতেছে ঘুরিতেছে আসিতেছি এই ক্রিয়া পদগুলো পূর্ণরূপ ও বয় তথাপি আমি কি বলবো তবু যদ্যপি যদি সাধু ভাষাটা গুরু গম্ভীর রয়েছে এটা খুবই ভাব রয়েছে এটাতে আর দুর্বোধ্য মানে সহজে বোঝ সব কিছু বোঝার মতো সকলে বুঝতে পারে না এটা যেহেতু আমি একটা কথা বলেছি তোমাদের শিষ্টজন বিজ্ঞজন তাদের ভাষা সুতরাং এটা একটু দুর্বোধ্য এবং মন্থর আর চটিল চলিত ভাষা যে চটুল সরল সাবলীল সাধু ভাষা অপরিবর্তনীয় তাই কৃত্রিম খুব আর্টিফিশিয়াল কৃত্রিম মনে হয় একেবারে নিজের মনে হয় না আর চলিত ভাষা হচ্ছে পরিবর্তনশীল তাই জীবন্ত এই এই কয়েকটা পয়েন্ট একদম রীতি যা পরিবর্তন পার্থক্যতা তা আমরা একটু করে তোমাদের পদ পদ বিশেষে সাধু রূপ চলিত রূপের পদ বিশেষে একটু পার্থক্যগুলো দেখিয়ে দিই যেমন বিশেষ্য পদের পার্থক্য বিশেষ্য পদের সাধু রীতি চলিত রীতি পার্থক্য বিশেষ্য হচ্ছে আমরা কি জানি আমাদের পদের প্রথম পদটা হচ্ছে বিশেষ নাম যে কোনো কিছুর নাম তাহলে এখানে আমরা মানে কোনো জিনিসের নাম যেমন অগ্নি আমরা অগ্নি বলি না আমরা বলি আগুন কর্ণ কান চন্দ্র চাঁদ দন্ত দাঁত পক্ষী পাখি ব্যাঘ্র বাঘ মৎস্য মাছ হস্তি হাতি এ ধরনের অনেক আছে এগুলো হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে সাধু চরিত পরটা চলিত তোমরা নিজেরা খেয়াল করো তুমি কি অগ্নি বলো আমরা বলি আগুন একইভাবে আমি কর্ণ বলি না আমরা বলি কান তাহলে দেখো মানে শুনতেও ভালো লাগে কান কর্ণ শুনতে অভাব আমরা অভ্যস্ত নই তো সর্বনাম পদেও তাই আছে সর্বনাম পদেও দেখতে পাচ্ছি এই এ ইহা এ ইহাকে একে ইহাদের এদের উহা ও উহা দিগের ওদের কাহাকে কাকে কেহ কেউ তাহা তা তাহার তার যাহা যা যাহাদের যাদের এগুলো হচ্ছে সর্বনাম পদ সর্বনাম পদ তোমাদের আশা করি মনে আছে নামের পরিবর্তে যা বসছে আমি বারবার নাম ব্যবহার না করে আমি নামের পরিবর্তে যা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে সর্বনাম পদ তাহলে সাধুর সর্বনাম পদেও সাধুরূপ চলিত রূপের পার্থক্য আছে ক্রিয়াপদ তো আছেই আমরা একটু আগেও বলেছি আসিয়া এসে করিয়া করে করিয়াছি করেছি এভাবে অনেকগুলো আছে তোমরা একটু এটা ঘরে দেখে নিও ওটা নিজেরাই এখন দেখ পড়তে থাকো তারপর আমরা একইভাবে লাস্টে আমরা বলবো অব্যয় পদের পার্থক্য অদ্য অদ্য আমরা বলি না আমি বলি আজ অদ্যপি আজ কদাচ কখনো তথাপি তবুও নচেত নইলে নতুবা নইলে প্রায়শ প্রায় যদ্যপি যদিও অর্থাৎ আমি সাধু ভাষা ব্যবহার না করে আমি চলিত ভাষায় কি কি সংক্ষিপ্ত রূপ বিশেষ্য পদের সর্বনাম পদে ক্রিয়া পদে অব্যয় পদের এ কয়েকটা জিনিস আমরা একটু খেয়াল করব এই তো তাহলে আমরা আজকে জেনেছি সাধু ভাষা চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্যটা জেনেছি অর্থাৎ কি কি সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য আছে যেটাকে আমরা সাধু ভাষায় আমরা সব আমরা ফেলতে পারি আর চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য তো ঠিক বৈশিষ্ট্যকে আমরা আবার ছকে ফেলে পার্থক্য আকারে সাজিয়েছি সাধু ভাষার পার্থক্য চলিত ভাষার পার্থক্য আর মেনলি জেনেছি সাধু ভাষায় তৎসম শব্দ ব্যবহার বেশি এদিকে বিশেষ্য সর্বনাম পদ ক্রিয়াপদ অব্যয় পদের পূর্ণ রূপ আছে আর চলিত ভাষায় সংক্ষিপ্ত রূপ আছে এই তো তাহলে এটুকু আমরা আজকে আজকে জেনে নিলাম আজকে আমরা ক্লাসে আশা করি মনোযোগ দিয়ে পড়েছ মনোযোগ দিয়ে শুনেছ ঘরে গিয়ে তোমরা যখন সুযোগ পাবে আবার একটু রিডিং পড়বে তাহলে তোমাদের আরও বেশি এটা এটা হবে আর অবশ্যই তোমরা নিজেরা নিজেরা বন্ধুরা মিলে এইগুলো পড়াগুলো নিয়ে একটু ডিসকাস করবো বাবা তাহলে অনেক বেশি এটা এটা খুব বেশি ফ্রুটফুল খুব বেশি উপকারী এটা মানে নিজেরার মধ্যে কথা বলে আলোচনা করে নেওয়া তুমি ও একটা বললো তুমি একটা বললে পার্থক্য ও একটা বললো তুমি একটা বললে এই যে একটা এটা একটা গেমসের মতো কিন্তু এটা খুব উপকারী এই কাজটা তোমরা করতে পারো তাহলে আমরা ভাষা চ্যাপ্টারটা আজকে শেষ করলাম আমরা আগামী দিন অন্য পরের চ্যাপ্টারটাতে আসবো আজকে আমরা ভাষা চ্যাপ্টারে আমরা কি প্রথম দিন পড়েছি আমরা ভাষা কাকে বলে ভাষার সম্পর্কে আমরা ডিটেলস জেনেছি এক একটা দেশে ভাষা সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনাও করেছি তারপর আমরা পড়েছি মাতৃভাষা এবং রাষ্ট্রভাষা দুটোর মাঝে পার্থক্য আছে এবার অনেক সময় গুলিয়ে ফেলে কিন্তু গুলানোর সুযোগ নেই একটা হচ্ছে মাতৃভাষা মায়ের ভাষা আর রাষ্ট্রভাষা হচ্ছে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ভাষা আর এরপরে আমরা ইম্পর্টেন্টভাবে জরুরি যেটা ছিল সেটা হচ্ছে সাধু ভাষা চলিত ভাষা তাকে বলেও পড়েছি আর আমরা আজকে মানে যেটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেটাই আজকে আমরা পড়েছি সেটা হচ্ছে দুটো ভাষারই বৈশিষ্ট্য দুটো ভাষারই পার্থক্য আর বিশেষ্য সর্বনাম ক্রিয়া অব্যয় পদের এগুলোর ব্যবহারগুলো দুরীতিতে আলাদা আলাদা পার্থক্যগুলো ব্যবহারগুলো তা আমরা একটু ওগুলো ঘরে গিয়ে আবার একই জিনিস আমরা রিডিং পড়ব ঠিক আছে আমি একটু বোর্ডে লিখে দিচ্ছি তোমরা যা পড়তে হবে ঠিক ওইটাই লিখে নেবে ঘরে গিয়ে যা পড়বে ওইটাই বোর্ডে বাড়ির কাছে হিসেবে তুলে নাও
जस्ट एक कथा टके अभी बारीका जी दी दी थी, आवाज़ शादी शादी लिखे ना हो, शादी जो इधर शब्द बोशिस्तो, पाठों को, विशेषो उनके पाठों को बोला है ऐसे करें हाँ चलिए तो रितीर अच्छे रुपेर पाठों को लिखे ताले हम रा बारी देखिए कि पढ़ो शादुओ चलिए तो भाषा बोशिश टोटा पढ़ो दूसरा भाषा पाठों को पढ़ो एवं आलदा करे विशेष शो शार्बना क्रिया ओ बॉय पदे शादुओ चलिए तो रुपेर तो वो लोग तो बारी थे हमरा बोर्ड में ये टेक तो पढ़ लिया हो जावे जब वो क्लासें आलोचना करें से ये टेक एक तो अगर घर गये तो मैं एक तो पढ़े नहीं बे ऐसे कोई लेखा है जब से तुम्हारे ठीक है अच्छे मन होते तो मधे होएगा लो ताले हमरा आज के प्रथम चैप्टर शेष कर ला पर्वती ते हमरा पर्वती योद्धा नियाज़ बो हेलो थको तुम रा